んにちは食用アナガエルの心の声です本日は秋田県横手市にある安楽食堂さんにお邪魔しますどうぞよろしくお願いいたします安楽食堂さんは横手市の職業安定所の隣にあります昭和46年創業現在は東京の洋食店で修行をされた2代目の店主さんが45年くらい前にこのお店を引き継いでいるということです横手焼きそばの四天王も取られている店主さんもちろん横手焼きそばも人気のお店です店内はテーブル席とお座敷席がありますご家族連れでもお子さん連れでも安心してお食事が楽しめそうです昭和の雰囲気がそのまま残っているところがほっとします迷ったらこれ名物の焼肉ライスが超有名ですそれではメニューを見てみましょう四天王が作る横で焼きそばと当店おすすめ焼肉ライスの2枚看板のようですその他にもラーメンやチャーハン定食類もあり豊富なメニューラインナップですどうしましょう迷っちゃいます迷った時は焼肉ライス君に決めたあとはラーメンお店の名前がついている安楽ラーメンにしてみようすみません注文お願いします焼肉ライスの大盛りと安楽ラーメンをお願いします静かに着丼を待ちます続けてもう一丁いただきますまずはスープからいきましょうごま油の香りがほんのりとしますねとってもいい香りですこれはうまいごま油の風味としっかりとした旨味と塩加減が絶妙なスープですしかも熱々でたまりません麺は中太も縮れ麺でしょうか想像していたより歯ごたえがあっていい感じの茹で加減ですこれ梅そだべあんらくラーメンの具は豚肉、玉ねぎ、キャベツ、もやしです野菜が中心のヘルシーラーメンです野菜の甘みと豚肉の旨味がとっても味わい深いそんな一杯ですこれが豚肉ですねパスが止まりませんね熱々のスープと麺がよく絡んでこれまた梅ごとですそれではカエルの女房の焼肉ライスを見ていきましょう焼肉ライスの大盛りを注文した理由は視聴者さんならお分かりですよね大盛りにしないと高校生の胃袋が黙っていないからです焼
肉ライスのお肉がめちゃめちゃうまいですねご飯がいくらあっても足りないくらいです安楽食堂さんの一押し看板メニューという理由がよくわかりましたカエルの女房が全部食べられると思ってなのかこちらをちらちら見てますねちょうどいい量をちゃんと残すつもりなのにな困った女房だこの辺でやめておこうかこれくらい残せばちょうど完食できる量じゃないだろうかさんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週日曜日です一層様でした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。カメラの操作ミスでタイムラプスになっちゃってました。名刺とステッカーをお渡ししてます。お店の方たち。優しくてとってもいい方たちでした本日は心よく撮影にご協力いただきありがとうございましたアマガエルチャンネルのオリジナルステッカーができましたメルカリトラグまで販売中です食用アマガエルで検索を。